ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் படிப்பின் மீது மிகுந்த மரியாதை வைக்க வேண்டும் நோயாளி ஆனாலும் இறக்கும் தருவாயிலும் கூட வகுப்பில் அவசியம் அமர வேண்டும் ஞான அமிர்தம் வாயில் இருக்கும் பொழுது உயிர் பிரிய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது கேள்வி சில குழந்தைகளும் கூட தந்தையிடமிருந்து முகத்தை திருப்புவதற்கு பொறுப்பானவர்களாக ஆகிவிடுகின்றனர் அது எப்போது எப்படி சில குழந்தைகளும் கூட தந்தையிடமிருந்து முகத்தை திருப்புவதற்கு பொறுப்பானவர்களாக ஆகிவிடுகின்றனர் எப்போது எப்படி பதில் யார் தங்களுக்குள் அதாவது சகோதர சகோதரிகளுக்குள் கோபித்து கொண்டு படிப்பை விட்டு விடுகிறார்களோ மற்றும் சத் குருவை நிந்தனை செய்கிறார்களோ அவர்களை பார்த்து பலர் தந்தையிடமிருந்து முகத்தை திருப்பிக் கொள்கின்றனர் இன்று நன்றாக படிக்கின்றனர் நாளை படிப்பை விட்டுவிடுகின்றனர் எனில் நீங்கள் படியுங்கள் என்று உங்களால் சொல்லவே முடியாது நீங்கள் படிக்காமல் எப்படி மற்றவர்களுக்கு கூற முடியும் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் உயர்ந்த பதவி பெறுவதிலிருந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர் பாடல் கூட்டத்தில் ஒளி எழுந்தது விட்டில் பூச்சிகளுக்காக பாபா சொல்றாரு பக்தியின் பழக்கத்திற்கும் ஞானத்தின் பழக்கத்திற்கும் அதிகமாக வித்தியாசம் இருக்கிறது விசால புத்தியுடையவர்கள் இந்த விஷயங்களை நன்றாக புரிந்து கொள்வர் மேலும் யார் கல்பத்திற்கு முன்பு விசால புத்தி உடையவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்கள்தான் இப்பொழுதும் ஆவார்கள் ஏனெனில் மீண்டும் அதே பாகம் நடிக்க வேண்டும் சத்தியுகத்தில் மரண பயம் கிடையாது ஏனெனில் அங்கு அக்கால மரணம் ஏற்படாது ஆக தந்தை அப்படிப்பட்ட உலகிற்கு அழைத்து செல்கிறார் அப்படிப்பட்ட தந்தையின் ஸ்ரீமத் படி இப்பொழுது நாம் நடக்க வேண்டும் தந்தை சுப்ரீம் ஆசிரியராகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே குழந்தைகள் படிப்பின் மீது முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் பாபா சொல்கிறார் நிறைய பேருக்கு படிப்பின் மீது மரியாதை என்பதே கிடையாது சிலர் நோயாளியாக இருப்பார் இறக்கும் தருவாயில் இருப்பார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களையும் கூட வகுப்பிற்கு அழைத்து வர வேண்டும் வாயில் ஞான அமிர்தம் இருக்கட்டும் உயிர் உடலிலிருந்து நீங்க வேண்டும் ஆக படிப்பிற்கு அந்த அளவிற்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் உங்களிடம் சத்தியம் இருக்கிறது நீங்கள் சத்தியமான கண்டத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களிடத்தில் மிக பெரிய பொறுப்பு என்பது சங்கமிகத்தில் இப்பொழுது இருக்கிறது ஆகையால் சதா எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள் படிப்பது மற்றும் கற்பிப்பதில் முயற்சி இருக்கிறது படிப்பதோடு மட்டும் இருந்துவிடக்கூடாது நீங்களும் படிக்கணும் கூடவே பிறருக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை ரொம்ப எச்சரிக்கை தேவை அப்படிங்கிறாரு இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் சிலர் சொல்கிறார்கள் ஆமாம் இந்த விஷயம் சரியானதுதான் 
ஆனால் லட்சியம் என்பது மிக உயர்வானது என்று கூறி பயந்து போய் விடுகின்றனர் உயர்ந்த நிலை அடைந்தே ஆக வேண்டும் அல்லவா கல்பத்திற்கு முன்பு தேவதா தர்மத்தில் இருந்த குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தான் இப்போது பிராமணர்களாக ஆகியிருக்கிறீர்கள் யார் இப்போது தேவதைகளாக ஆவார்களோ அவர்களே கல்ப கல்பத்திற்கும் வரிசை திறமமான முயற்சியின்படி தேவதைகள் ஆவார்கள் மற்றவர்கள் தேவதைகளாக ஆக முடியாது அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கும் வள்ளல் ஒரே ஒரு ஸ்ரீபாபாவார் இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்லவா தந்தை வருகின்றார் எனில் பலருக்கு கதி சத்கதி கொடுத்து விட்டு செல்கின்றார் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் வீட்டு வேலைகள் செய்தாலும் நேரம் ஒதுக்கி ஆன்மீக சேவை என்பது அவசியம் செய்ய வேண்டும் சேவையை அதிகப்படுத்துவதற்கு நான் ஓர் பொறுப்பாளி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சேவைக்கு புறம்பான காரியங்கள் ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் கற்பிப்பவர் சுயம் சுப்ரீம் ஆசிரியர் ஆவார் ஆகையால் படிப்பின் மீது அதிக மரியாதை வைக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் படிப்பை தவறவிடக்கூடாது வரதானம் நேரம் மற்றும் சூழ்நிலைக்கேற்றபடி தனது ஸ்திதியை சிரேஷ்டமானதாக ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடிய அஷ்ட சக்தி நிறைந்த ஆத்மா ஆகுங்கள் நேரம் மற்றும் சூழ்நிலைக்கேற்றபடி தன்னுடைய ஸ்திதியை சிரேஷ்டமானதாக ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடிய அஷ்ட சக்தி நிறைந்தவர் ஆகுங்கள் எந்த குழந்தைகள் அஷ்ட சக்திகள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நேரம் மற்றும் சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தார் போன்று ஒவ்வொரு சக்தியையும் காரியத்தில் பயன்படுத்துவார்கள் அஷ்ட சக்திகளானது அவர்களை இஷ்ட மற்றும் அஷ்ட ரத்தினமாக ஆக்கிவிடும் இவ்வாறு அஷ்ட சக்திகள் நிறைந்த ஆத்மாக்கள் நேரம் மற்றும் சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தார் போன்று ஸ்திதியை எளிதாக உருவாக்கி கொள்வார்கள் அவர்களது ஒவ்வொரு அடியிலும் வெற்றி என்பது அடங்கியிருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் அவர்களை சிரேஷ்ட நிலையிலிருந்து கீழே வீழ்த்த முடியாது ஸ்லோகன் நான் என்ன காரியம் செய்வேனோ என்னை பார்த்து மற்றவர்களும் செய்வார்கள் இந்த ஸ்லோகன் சதா நினைவில் இருந்ததென்றால் செயல்கள் மிகவும் சிரேஷ்டமானதாக ஆகிவிடும் எத்தகைய காரியம் நான் செய்கின்றேனோ என்னை பார்த்துதான் மற்றவர்களும் செய்வார்கள் என்ற இந்த ஸ்லோகன் சதா நினைவில் இருந்ததென்றால் செயல்கள் சிரேஷ்டமானதாக ஆகிவிடும் நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமற் போய் வெகு காலம் கழித்து தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தையாகிய பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளுடைய நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி